மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின் மேல ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அதாவது இப்போ ஒரு தம்பதியினர் ஒரு வருட காலம் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது ஒன் இயர்க்குள்ளே கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க இந்த ஒன் இயர்க்குள்ளே கன்சீவ் ஆகாதவங்கள தான் குழந்தையின் மேனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க சொல்கிறோம் இந்த ஒரு வருடமாகியும் குழந்தை பேர் பெறாத தம்பதியினரில் யாருக்கு பிரச்சனை இதை எப்படி சரிப்படுத்தலாம் என்று தம்பதியினர் எதிர்நோக்கும் போது சில விதமான காரணங்கள் குழந்தையுமே உண்டாக்குறது உதாரணமாக ஒரு நூறு தம்பதியினர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பது சதவீதமான தம்பதியினருக்கு பெண்கள் குறைகள் காரணமாக இருக்கலாம் ஒரு முப்பத்தைந்துலேருந்து நாற்பது சதவீதம் ஆண்கள் குறைபாடாக இருக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து ஒரு இருபது சதவீதமான குறைபாடுகள் இருக்கலாம் போத் டுகெதர் ஒரு பத்து சதவீதமானவருக்கு பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதமானவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த பெண்ணுக்கான குழந்தை பிறப்புக்கான எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஆணுக்கு அவரோட விந்தணுக்கள் குறைபாடுகள் உறவு முறை எதுலேயுமே குறை இல்லாமல் இருக்கும் இது எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தும் குழந்தை பேர் பெறாத தம்பதியர்களை அன்எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிறோம் அன்எக்ஸ்பிளைன்னா எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கன்சீவ் ஆக மாட்டாங்க ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்குமான பிரச்சனைகள் இது தவிர ஒரு ஐந்து முதல் பத்து சதவீதமானவங்களுக்கு உறவு முறை பிரச்சனைகளில் வரலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு தம்பதியினர் இருவருக்கும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான எல்லா விஷயம் கரெக்டாக இருக்கணும் பெண்ணை பொறுத்தவரை கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் முட்டை வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் விந்துக்கள் போகிற வழி இவர்களுடைய தாம்பத்திய உறவு மற்றும் இந்த பெண்ணுக்கு உடல் ரீதியான எந்த பிரச்சனைகள் கூட தைராய்டு சுகர் உடல் பருமன் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் நார்மல் ஆணுக்கு அதே மாதிரி பரிசோதிக்கும் போது விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற கெப்பாசிட்டி உறவு முறைகள் உடல் ரீதியான சர்க்கரை நோய் எந்த தயிராடு இந்த மாதிரி எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் தம்பதியினர் இருந்தும் உறவு முறை ஒழுங்காக இருந்தும் குழந்தை பேர் பெற முடியாதவங்கள குழந்தை மேனால் பாதிக்கப்படுறோம் அதை வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்ட்லி சொல்லுவோம் என்ன ரீசன் தெரியாது ஆனால் குழந்தை இல்லாமல் ஸோ இப்படிப்பட்ட தம்பதியினர் இன்றும் நூறு தம்பதியினரில் பதினைந்து பேருக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை என்ன ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் டாக்டர் நிற்கல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனாலும் சொல்யூஷன் இருக்குமே ஒரு குறைகளும் இல்லை எல்லாம் எனக்கும் நார்மலுங்கிறீங்க அவங்களுக்கும் நார்மல்ங்கிறீங்க அப்போ ஏன் டாக்டர் எனக்கு குழந்தை நிற்கல இது ஒரு பெரிய கேள்வி இந்த ஏன் குழந்தை பேர் பெறவில்லை என்பது பலருக்கும் தெரியாத ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் அதை தான் அன்எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட தம்பதியினரை நம்ம அசஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும் இதில் முதல்ல நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா நீங்கள் எனக்கு எல்லாமே நார்மல்னு சொன்னாங்க டாக்டர் நீங்கள் அடுத்த டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போங்க அடுத்த ஸ்டெப் ட்ரீட்மெண்ட் போவாங்க நம்மளே சொல்கிற அளவுக்கு மக்கள் இப்பொழுது இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு உதை ப இதை பற்றி ஒரு தெளிவான அறிவோடு தான் வர்றாங்க அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க சொல்கிறது வந்து டாக்டர் நீங்கள் என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வாங்க அவங்க மருந்து மாத்திரைகள்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே தெரியாது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு தம்பதியினர் தொடர்ந்து உறவு முறை இருந்து குழந்தை பேர் பெறாமல் அன்எக்ஸ்பிளைன் என்ற இன்ஃபர்டிலிட்டி காரணமாக குழந்தை பேர் பெறாமல் இருந்தாங்கன்னா இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது பெண்ணுக்கான கருத்தரிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதாவது சூப்பர் ஓவலேஷன் சொல்லுவோம் சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு மாதம் ஒரு முட்டை வரும் இந்த முட்டைகளே கிட்டத்தட்ட மூன்று முட்டை நான்கு முட்டை வருகிற அளவுக்கு மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து தூண்டும்போது முட்டையோட எண்ணிக்கையும் முட்டையோட வளர்ச்சியும் அதிகரிக்கிறது இதன் மூலமாக கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு பெண்களோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவதற்கு சில மருந்துகளை கொடுத்துக்கலாம் அதனை க கண்காணிப்பதற்கு சில ஃபாலிக்ளஸ்டி செய்யலாம் அது சப்போர்ட்டிவான அதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த மூலமாகவே கருத்தரித்த பெண்கள் ஆண்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தைந்து சதவீதம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குறை இல்லைன்றதை உறுதி செய்தாலும் இருவருடைய கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவதற்கு இவர்கள் இருவருக்கும் சில விதமான பயிற்சி முறைகள் முக்கியமாக உறவு முறைகள் இரண்டாவது மன அழுத்தம் இல்லாத நிலை மூன்றாவது இவருடைய சூழ்நிலைகளில் சுற்றுப்புறத்தில் இவங்களுடைய கருத்தரிப்புக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற ஃபேமிலி மன அழுத்தத்தை கொடுக்காத சூழ்நிலை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையோடு அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் மன அழுத்தத்தினால் ஏற்படுற ஒரு சில குறைபாடுகளும் சரியாகி குழந்தை பேர் பெற முடியும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கூட பார்த்தாச்சு நாலஞ்சு மாதம் பார்த்தாச்சு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆனாலும் கன்சீவ் ஆகலை அப்போ இப்படிப்பட்ட தம்பதியினருக்கு அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் முதல் விஷயம் ஒரு பெண்ணின் குறிப்பாக முட்டைகள் வளரும் பொழுது அந்த பெண்ணோட முட்டைகள
அது முழுமையாக சரியாகி விந்துக்களை உள் செலுத்துவதற்கு ஏற்ற அளவில் நல்ல ஒரு ஹெல்தியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சென்றும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த விஷயங்களும் சரியாக நடக்காததுனால ஐயுவை முறை ஒரு சிறந்த முறையாக இருக்கும் இந்த ஐயுவை முறையில் என்ன பண்ணோம் முட்டைகள் வெளிவர்ற டைமில் உங்கள் கணவரோட விந்துக்கள் எடுத்து நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்து எடுத்து ஒரு செயற்கை ஊசி மூலமாக கர்ப்பப்பைக்கள் செலுத்தும் முறை இதன் மூலமாக இயற்கை விட மூன்று மடங்கு அதி அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வகையில் ஒரு பெண்ணின் கருத்தரிக்கிற தன்மை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது இது தவிர அந்த பெண்ணுக்கு அந்த தம்பதியினருக்கு ஐயோ முறை சொல்கிறோம் ஐயுமையில் கொஞ்சம் வேறு மொட்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது விண்ணர்கள் ஊர்ந்து போகிற கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்குது இந்த நிலையில் இருந்தால் இவர்களுக்கு முக்கியமான ஆலோசனை என்னென்னா தாம்பத்திய உறவை தொடர்ந்துருங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய மன அழுத்தம் கொடுக்குற எந்த ஒரு காரியங்கள்லையும் தேவையில்லாமல் பிரியாதுங்க மன பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோட சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரணும் இவங்களுக்கு சில ஓவலேஷன் இன்டாக்ஷன் மற்றும் சூப்பர் ஓவலேஷன் வித் ஐயோ எல்லாம் பண்ணும்போது கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு மூன்று மடங்கு அதிகம் இன்றும் இந்த கைட்லைன்ஸ் நம்மளுடைய பல நாட்டு சம பல விதமான சொசைட்டிஸில் இதற்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த கைட்லைன்ஸ் படி நைஸ் கைட்லைன்ஸ் கிடையாது லண்டன் பேஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் அந்த கைட்லைன்ஸில் இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு இரண்டு மாத காலம் சில மருந்துகள் ஒரு ஸ்பெஷல் மருந்துகள்லாம் இருக்குது இந்த இம்யூனோக்ளோபலின் என்ற மருந்துகளை செலுத்துவதன் மூலமாக இந்த கரு அபாஷன் ஆகிற நிலை குறைபாடு குறைக்கும் அதன் மூலமாக கரு ஆரோக்கியமாக வளர்வதற்கும் முடியும் ஸோ இந்த வகையில் இதனை கவனம் செலுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸை கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் பண்ணணும் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முட்டை வளர்ச்சி வெளியாகும் போது இந்த மன அழுத்தத்தினாலே உறவு முறைகளில் குறையெடுப்படலாம் பல நேரங்களில் உறவு முறைகள் இருக்கும் அது முறையாக இருக்காது சில நேரம் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரீமேச்சூர் ரிஜாக்குலேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்பம் உள்ளே போகவே செய்யாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெளிவாக ஒரு பாலியல் மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து வெறும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா பிரச்சனை இல்லை அவட்டால் எதனால் வருகிறது என்பதை பரிசோதிக்க சில டெஸ்ட் எடுத்திருக்கோம் இதனை பார்த்து இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றால் நீ சந்தோஷமாக அடுத்து நீங்கள் வந்து குழந்தை பேர் பெறலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு மாத்திரைகள் சூப்பர் ஓவலேஷன் இதற்கு அடுத்த முறையாக ஐயுவை சொல்கிறோம் இந்த ஐயுவை முறைகள் எத்தனை முறை பண்ணலாம் டாக்டர் இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக இந்த ஐயுவை மெத்தட் கிட்டத்தட்ட நான்கு முதல் ஆறு முறை பண்ணலாம் ஸோ இந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக இந்த தாம்பத்திய உறவு இருந்து ஐயுவை முறைகள் மாதம் இருமுறை கருமுட்டை வெளியாகிற டைமில் சரியாக கவனித்து கொண்டு க கருமுட்டை வெளியான பின் இந்த விந்துக்களை எடுத்து கருப்பையில் செலுத்தும் முறை அதாவது டைம்லி ஐயோவை சொல்லுவோம் கருமுட்டைகள் வெளியாகிற டைமை பரிசோதித்து கரெக்டாக குறிப்பிட்ட அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே விந்துக்கள் உள்ள சென்றால் கண்டிப்பாக கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் உண்டு இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு இந்த ஐயுவையும் ஃபெயிலியராது ஐயோ எத்தனை தடவை பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஒரு குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை முறையில் அடிப்படையான இந்த பரிசோதனை இந்த பரி அடிப்படையான செயற்கை க கருத்தரிப்பு முறை ஆறு முறை நம்ம பண்ணுறோம் ஆறு சைக்கிள் சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் பார்க்கணும் ஐயோவை இந்த சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் ஐயோவை பார்க்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக பண்ணும்போது க்யூமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட் அப்படின்ற இந்த கருமுட்டுகள் வெளியாகி கருவாக்குற திறனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த பெண்ணுக்கு இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டினா மருந்துகள் கொடுக்கலாம் கருமுட்டை வளர்ச்சியை தூண்டலாம் தேவைப்பட்ட ஐயோவை பண்ணலாம் ஒரு ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு முக்கியமான விஷயம் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருப்பது உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு கரெக்டாக ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு அவங்களோட வாழ்க்கை முறைகளை கரெக்ட் பண்ணுங்க பல நேரங்களில் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் வெத்தில பாக்கு பான்பராக் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் தான் டோட்டலாக விட்டுருங்க இதன் மூலமாக உங்களுடைய நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கருமுட்டைகளும் விந்து சேரும் தன்மையில் குறைவு இருக்கிறதுனால அதற்கான சீரிய வைத்தியம் கொடுக்கும் போது விரைவில் இந்த மாதிரி நல்லா ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக பலர் கர்ப்பையிலும் எதிர்நோக்குற ஒரு விஷயம் ஆன்டிஸ்பம் ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆன்டிஸ்பம் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கும் ஒரு அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒரு தம்பதினர் கர்ப்பப்பை வாயில் அந்த விந்துக்கள் செலுத்தும் போது அந்த ஆன்டிபாடிஸ் லெவல் அதிகமாக இருந்தால் உள்ள அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் வருவதை தடுக்கும் இந்த கிருமிகள் தொத்துக்கு வராமல் அதே நேரத்தில் ஸ்பேம் உள்ளே வராமல் தடுப்பது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இதனை வெளியில் வைத்து உங்களுடைய கரு விந்துக்களை நல்ல நிலையில் ஆரோக்கியமாக எடுத்து அதை ஊ
விந்துக்கள் ஏதாவது தொத்துக்கள் இருக்கலாம் அதனால் செம்மனில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி கரு வளராமல் போகலாம் பல நேரங்களில் அந்த விந்துக்கள் உள் செல்வர அந்த சர்வைக்சல் லென்த்தில் சில நேரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ தொத்துக்கள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன காரியங்கள் வெளித்தோட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லை ஆனால் இது கவனமாக செலுத்தி பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இதற்கான தீர்வு ஐயுவை செய்யலாம் ஸோ யூஸ்வலாக ஐயுவை நான்கு முறை பண்ணுவோம் இந்த நான்கு முறையில் இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிற பெண்கள் கருத்தரிக்காவிட்டால் அடுத்த கட்டமாக ஐவிஏ ஃபிக்ஸி முறை ஸோ இந்த வகையில் இந்த ஐவிஏ ஃபிக்ஸி முறையில் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்குமா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது ஒரு தம்பதினரின் உடல் ரீதியான சில விஷயங்களை வச்சு தான் உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் என்னென்னு பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த உடல் ரீதியான விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது இவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு வருட காலம் ரெண்டு வருட காலம் வெயிட் பண்ணலாம் இல்லைனா அடுத்த நவீன சிகிச்சை முறைகளை விரைவில் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது பல நேரங்களில் இத்தகைய பெண்களும் ஆண்களும் பார்க்குற எண்ணங்கள் இந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கணும் கணவருடைய விந்தில் சில நேரம் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சில நேரம் இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் குழந்தை பேர் பெறுவதில் அந்த முட்டையை கருவாக்குறதில் அந்த ஸ்பேர்மோட திறன் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து அதற்கான தீர்வுகளையும் எடுத்த பிறகு தான் இந்த முறையில் நம்ம பண்ணணும் ஐவிஎஃப் செய்துட்டால் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கெலாம் சரியாயிருமா பல நேரங்களில் ஐவிஎஃப் கூட ஃபெயிலியர் ஆகலாம் ஸோ குழந்தையின்மைக்கான காரணமே இல்லை எல்லாம் நார்மல் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டின்ற பெண்கள் மாத்திரைகள் மருந்துகள் தேவைப்பட்டால் ஐயுவை இரண்டு மூன்று முறை இதில் இல்லைன்னா ஐவிஎஃப் முறைகளை கடைப்பிடிக்கணும் ஆண்களுக்கு இதனால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குமா டாக்டர் இந்த மாதிரி பார்க்குறோமேனு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா ஆண்களோட ஒரு விஷயம் வந்து விந்துக்களில் அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருக்கிற விந்துக்களால் பல நேரங்களில் நம்ம ஐவிஎஸ் செய்யும் பொழுது கூட அந்த விந்துக்களால் கரு உருவாக்க முடியாது பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி உருவாகிற கரு குறைபாடுள்ள கருவாக இருப்பதனால ஒட்டி வளர தன்மையும் குறைவாகலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருவின் ஒட்டி வளரும் தன்மையை இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் இதில் உள்ள பகுதிகள் அதில் உள்ள டிஎன்ஏஸும் பாதிப்பு இருப்பதுனால பல நேரங்களில் இக்ஸி முறைகளை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன பல நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் ஐவிஎஃப்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு முட்டை எடுத்து அதனுடன் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்பம்ஸ் ஏன்னா இவங்களுக்கு ஸ்பம்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் மொட்டலிட்டி நல்லாயிருக்கும் முட்டைகள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் முறையே சிறந்த முறை ஏன்னா ஒருவேளை இந்த ட்யூப்பில் போய் முட்டை விந்து சேராத நிலையில் கருவாக்க நடைபெறாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த முட்டைகளோட விந்துக்களை சேர்த்து ஒரு டிஷ்ஷில் வச்சு இன்குபேட்டர் பண்ணும்போது விந்துக்கள் முட்டையில் செலுத்தி கருவாக்கும் ஆனால் பல நேரங்களில் இந்த ஸ்பேர்மில் உள்ள சில பிரச்சனைகள்னால் இந்த குழந்தையின்மை இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான தம்பதினருக்கு ஐசிஐசி இக்ஸி முறை அதாவது முட்டைகளை எடுத்து அந்த விந்துக்களை முட்டைகளுக்குள் செலுத்தி மூன்று நாள் கருவாக்கம் செய்து தேவைப்பட்ட ஐந்தாம் நாள் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் கருவாக்கி கர்ப்பையில் செலுத்துவது ஸோ இந்த முறையில் ஐவிஎஃப் முறையை காட்டிலும் இக்ஸி முறை இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலியான தம்பதினருக்கு ஒரு குறிப்பான நல்ல ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை ஸோ இந்த வகையில் குழந்தையின்மையில் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி பாதிக்கப்பட்ட பதினைந்து சதவீதமான தம்பதினருக்கு இந்த இதன் படி முறையாக சிகிச்சை முறைகளில் கடைபிடித்தா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதில் ஏன் இந்த விஷயத்தை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறோம் அப்படின்னா பல நேரங்களில் இந்த தம்பதினர் வந்து எனக்கு எல்லாம் நார்மல் தான் டாக்டர் நாங்கள் வந்து கடவுளை வேண்டிக்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எனக்கு நார்மல் என் ஹஸ்பண்டுக்கு நார்மல் இப்படி சொல்லி வயது கடந்த பிறகு வருவாங்க ஒரு இருபத்தெட்டு வயசில் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் மறந்துடுவாங்க திடீர்னு முப்பத்தி நாலு வயது இன்னும் நம்ம கருத்தரிக்கலேன்னு சொல்லி வரும்பொழுது வயதும் ஒரு பிரச்சனையாகிறது ஏன்னா இந்த மாதிரியான அன்எக்ஸ்பிளைன் ரீசனுக்கு ஒரு சில நேரங்களில் முட்டைகளோட தன்மை இப்போ விந்துக்கள் தன்மை சொன்ன மாதிரி முட்டைகளோட குறைபாடுகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வெளித்தோட்டத்திலேயோ ஹார்மோன்ஸ்லேயோ நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த வகையில் இந்த முட்டைகளோட தன்மை குறைவாகுவது வயது கூடும்போது அதிகமாகலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த ஒரு காரணமும் இதில் பாதிப்பை உண்டாக்கலான்றதுனால ஒரு குழந்தையின்மைக்கான காரணம் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தம்பதியினர் விரைவாக தங்களுடைய நவீன சிகிச்சை முறைகளை கடை கொண்டு குழந்தை பேர் பெற வேண்டும் இதை கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு தம்பதினரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ குழந்தையின்மைக்கு காரணம் இதுவென்றால் இந்த வகையில் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை செயல்படுத்துங்க கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற